ಶ್ರೀಮಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನಿಧತ್ತ ಸದಾ ಹೃದಿ ದಿಶಂತು ಮೇ ದೇವ ಸದಾ ತ್ವದೀಯ ದಯಾತರಂಗಾನುಚರ ಕಟಾಕ್ಷಾ ಶ್ರೋತ್ರೇಶು ಪುಂಸಾಮೃತ ಕ್ಷರಂತಿ ಸರಸ್ವತೀ ಸಂಶ್ರಿತ ಕಾಮಧೇನು ನಾವಿನುಣ್ ನಿಂದ್ರುಮಲರು ಜ್ಞಾನಕರೆಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾವಿಯು ಮಾಕ್ಕಯುಂ ದಾನೆ ಅಳಿಪ್ಪೋಡಳಿಪ್ಪವಂದಾನೆ ಹೂವಿಯನ್ನಾಲ್ ತಡಂತೋಡನ್ ಪುರುಬಡೆಯಾಳಿ ಸಂಗೇಂದು ಕಾವಿನನ್ಮೇನಿ ಕಮಲ ಕಣ್ಣನೆ ಕಣ್ಣಿನುಳಾನೆ ವೆರ್ಪುಡನ್ನೊನ್ರಿ ಅಯಿಂದಯಿಲ್ ವೆಪ್ಪಿನ ತೀರ್ ಮರುಂದೊನ್ರು ಅರ್ಪುದವಾಹ ಅಮರ್ಂದಮೆಗಟ್ಟು ಅರುಳ್ ವೇಂಡಿ ನಿರ್ಕ ಪರ್ಪಿಲ್ ಅಮರ್ಂದ ಸೈಯಾಳ್ ಪಡಿಗಾಟ್ಟಿಯ ಪಣ್ಬುಡೈ ಪುರುವ ಕೊಡಿಕ ಓರ್ ವಿಲಂಗಾಮಯಲ್ ಪೆಟ್ಟಣಮೇ ಹೃದಯ ಹೃತ್ ಪದ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನ ರಸಿಕ ಹಯಗ್ರೀವ ಹೇಷೋರ್ ಮಿಘೋಷ ಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರತ್ಯರ್ತಿ ದೃಪ್ತರ್ ಜಯತಿ ಬಹುಗುಣ ಪಂಕ್ತಿರ ಸ್ಮದ್ಗುರುಣ ದಿಕ್ ಸೌಧ ಬದ್ಧ ಜೈತ್ರ ಧ್ವಜಪಟ ಪವನಸ್ಫಾತಿ ನಿರ್ಧೂತ ತತ್ತತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ತೋಮತೂಲ ಸ್ತಬಕ ವಿಗಮನ ವ್ಯಕ್ತ ಸದ್ವರ್ತನೀಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನುಡೆಯ ಅವತಾರ ಉತ್ಸವ ಅತಿ ಕೋಲಾಹಲಮ ಸ್ವಾಮಿ ಪಲ ಕಾಲ ಎಳಂದರುಳಿಯಿರಂದು ತನ್ನ ಜೀವಿತ ದಶೆಯಲ್ಲ ಅವತಾರ ಕಾಲ ಎಳಂದರುಳಿಯಿರಂದ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಾನ ಔಷಧಾಚಲತ್ತಿನುಡೆಯ ಇಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಹೀಂದ್ರಪುರಂ ಇಂದ ತಿರುವಹೀಂದ್ರಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯುಡೆಯ ಇಂದ ಅವತಾರ ಉತ್ಸವ ಅಂಗಮ ಒಂದು ದೇವನಾಥ ಸಭಾ ಸಾರ್ಬಲ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಒಂದು ವಿದ್ವಾನ್ಗಳ ಕೊಂಡು ಪಡೆಯಿಟ್ರಿಕ ಅದಲ ಅಡಿಯನೇ ಒಂದು ವೀಣಾ ವಿಶೇಷವೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲನಾಥ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಲಿಂಡ ಮಾದರಿಯೋ ಪರಿಹಾಸೇನ ವಿನೋದಯಾಮಿ ನಾಥಂ ಅಪ್ಡಿನೂ ದೇಶಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಾದುಗಾ ಸರ್ಸರ್ತ್ರ ಅದಾದ ನಾ ಪಂಡ್ರ ಆಯಿರಂ ಶ್ಲೋಕಗಳ ರೊಂಬ ನನ್ನ ಕವಿನಯತೋಡ ಇಲ್ಲನಾಲೋ ಪೆರುವಾಳಿಕ ಒಂದು ಪರಿಹಾಸತ ಮೂಟಿ ಒಂದು ಕೊಳಂದ ಪಣ್ಣಕೂಡಿಯ ಮಳಲಿ ಚೊಲ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಅಂದ ಪೆಟ್ರೋರಿಕ್ಕು ಒಂದು ರೊಂಬ ಸಂತೋಷತ ಕೊಡುಕುಮೋ ಅಂದ ಮಾದರಿ ಯಾವುದು ಇರ್ಕಟಮ್ನ ದೇಶಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಅಡಿಯನ್ ಒಂದು ಎವಳೋ ಪೆರಿ ವಿದ್ವಾನ್ಗಳನ್ನ ಪಣ್ಣ ಇದೇ ಇಡತಲ ಅಡಿಯನಿ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂದ್ರೆಣ್ಣೆ ಪೊರುಳಾಕಿ ಅಪ್ಡಿಂದ್ರ ಮಾದರಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೋಲ ಅಡಿಯನಿ ಕೂಟ್ರಿಕ ಅಂದ ಸ್ವಾಗತ ಅಡಿಯ ಏತನದಕ್ಕೆ ಒರೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಮಾಳಿಗ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ಕ ಅಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಇಂದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪಲ ಪಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯರ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿನಾಲ ಪಣ್ಣಪಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅದು ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಣಿಪ್ರವಾಳತ್ತಲಿಯೂ ಪಲ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯರ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರ ಬಿರುದು ಕೇತ ಮಾದರಿಯೇ ಅದಾವುದು ಅಂದ ಬಿರುದುಂಡ್ರದು ಸ್ವಾಮಿ ಪಣ್ಣದನಾಲ ಒಂದದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿಯುಡೆಯ ವೈಖರಿ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರದು ನಮಗೆ ಎಪ್ಪಡಿ ತೆರೆಯರುದು ಅಪ್ಡಿನಾ ಅವರುಡೆಯ ವಿಭವತ್ತಿನ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳ ವಚ್ಚೇ ತೆರಚಿಕರೋ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಸೊಲ್ರೋಟ ಅವರುಡೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಕಬಹುದು ವಿಭವತ್ತಲ ಹೇಳಿರಿಂದ ದೇಶಿಗಳ ವಡ ನಮಗೆ ಗ್ರಂಥಾರೂಪಿಯಾದ ದೇಶಿ ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾ ಇರ್ಕ ಒಬ್ಬರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇಶಿಗಳು ಒಂದು ಮುಮ್ಮಣಿ ಕೋವಿಲಿ ಒಂದು ನವಮಣಿ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವನಾಯಕ ಪಂಚಾಶತ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚುತ ಶತಕದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಶಿಗೆ ನಮಗೆ ತೆರೆಯರ ದೇಶಿಗೆ ಅಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ದೇಶ ಅಂತ ದೇಶಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಕಣ ಭಾಗವತಾಳ್ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನ್ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ಮಾದರಿ ಅದಾವ ಸ್ವಾಮಿಯುಡೆಯ ವಿಭವತ್ತ ಸೊಲ್ರದು ಅವರುಡೆಯ ವಿಭವತ್ತಲ ನಡೆದ ಕಥೆಗಳು ಅವರ ಎಪ್ಪಡಿ ಹೇಳಿರಂದ ಅವ್ರ ಪಣ್ಣ ಪಲ ವಿಷಯಗಳ ನಾವ ಒಂದು ಪಲ ಮಹನೀಯರ್ಗಳು ಸೊಲ್ಲಿಯೂ ಪಲ ವ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲವಾಗೂ ಕೇಟಿಂಡೇದಾ ಇರ್ಕು ಆಣ ಸ್ವಾಮಿಯುಡೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಎಡ್ತು ಸೊಲ್ರದು ಪೆರಿಯ ಟಾಸ್ಕ್ ದಾ ಅದು ಅಂದ ಪೆರಿಯ ಒಂದು ಇಲಕ್ಕ ಅಂದ ಪೆರಿಯ ವಿಷಯತ್ತ ಸ
ஸ்தோத்திர பாடம் குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப சுலபமாக கற்றுக்கிற மாதிரி ஞாசதாஷிகம் ஹைக்ரீவ ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கேன் சுவாமினால ஆனா அடியல் எடுத்துக்கிட்டதும் ஒரு அனுஷ்டான இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தோத்திரம் அதாவது பாதுகா சகசிரம் அப்படின்ற இந்த விஷயத்த அடியல் எடுத்துட்டுருக்கேன் பாதுகா சகசிரம் சுவாமி ஒரு வியாஜமா ஸ்ரீரங்கத்துல ஏழு இருந்த பொழுது எம்பெருமானுடைய திவ்ய ஆத்மியினாலேயும் அதாவது எப்படி நாம ராமானுஜாரிய திவ்ய ஆக்னியா வர்ததாம் அபிவர்தாம் சொல்லிட்டே இருக்கோமோ அந்த மாதிரி பாதுகா தேவியினுடைய திவ்யாக்னியை ஏற்ற கவிதார்த்திக சிம்மமான சுவாமியினால பண்ணப்பட்ட இந்த பாதுகா சகசிரம்ன்றது இன்றைய நாள் பொழுதும் நித்தியானுசந்தானமா இருக்கிறதுன்றது சுவாமி சுவாமி எழுதி அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு ஒரு அறுநூறு எழுநூறு வருஷம் கழிச்சு இன்னி வரைக்கும் நாம அனுசந்திச்சுட்டு இருக்கோம் இது எந்த சுவாமியினுடைய எந்த திருநட்சத்திரத்துல பண்ணப்பட்டதுன்னு அடிய எனக்கு தெரியல அப்படி அறுநூறு எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்தோத்திர பாடம் ஸ்தோத்திர பாடமா இல்லாத ஒரு காவியமாகவும் ஸ்தோத்திரமாகவும் ரெண்டுமாக இருக்கக்கூடிய பாதுகா சகசம் பாதுகா சகசரம் ஒரு காவியம் அதே நேரத்துல அது ஒரு ஸ்தோத்திர பாடமும் கூட இப்படி இருக்கக்கூடிய இதை வந்து ஒரு துதி இந்த துதிய பாதுகை மேல அதாவது எம்பெருமானுடைய மரபடி மேல அவர் பண்ண துதி அந்த துதி நூலானது இன்னி வரைக்கும் நம்மளால வந்து அனுஷ்டான பூர்வகமா எல்லாரும் சேமிச்சுட்டு இருக்காங்கிறது நம்மளாம் பண்ண பாக்கியம் எத்தனையோ பேர் பண்ண காவிய கிரந்தங்கள்ல இன்னைக்கு அனுஷ்டானத்துல கிடையாது சுவாமி பிளஸ் எத்தனையோ ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் எத்தனை கவிகள் பெரிய பெரிய கவிகள் பெரிய பெரிய கவிகள் பண்ண எந்த ஒரு கிரந்தமும் நித்திய சேமிக்கிற அனுஷ்டானத்துல இல்ல எந்த மாதிரியான கிரந்தங்கள் டெய்லி சேமிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா எம்பெருமானையே சொல்லக்கூடிய வேதாந்தியாகவும் இருந்து கவிதார்க்கிக சிம்மம்னு சொல்லப்பட்ட தார்க்கிகத்திலையும் கவித்துவத்திலையும் நல்லா கவனம் பண்ணக்கூடிய சுவாமியினுடைய கிரந்தங்கள் இன்னி வரைக்கும் பிரச்சாரத்துல இருக்கு இன்னி வரைக்கும் நாம எல்லாம் பாதுகா சகசிரம்ன்ற அந்த ஸ்தோத்திர பாடத்தை பிரதி தினம் சேமிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்ப இப்படி ஒரு கிரந்தத்தை வந்து எடுத்து சொல்றதுன்றது சகசிரம்னு ஒன்னே புரிஞ்சுட்டு இருப்பேன் எல்லாரும் அதாவது ஒரு ஆயிரம் ஸ்லோகம் தொண்ணூறு ரெண்டு இல்ல ஆயிரம் ஸ்லோகம் கண்ட பெரும் காப்பியம் சுவாமி பண்ணது அதாவது காப்பியங்கள் ரொம்ப இந்த அந்தந்த மொழிக்கு வந்து ஒரு வலு சேர்க்கக்கூடியது ஏன்னா மொழியில வந்து ஒவ்வொரு லாங்குவேஜஸ்லயும் இலக்கணம் வந்து இலக்கியத்தை பார்த்து தான் வருது இலக்கணம் முதல்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் இலக்கிய பிரயோகங்கள் இல்ல வால்மீகிக்கு முன்னாடி பாணினி வந்து இலக்கணங்கள்லாம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வால்மீகி ராமாயணம் வரல முதல்ல வால்மீகி வந்து ராமாயணம் பண்ணி முடிச்சாயிடுது பின்னாடி இலக்கணத்தை வந்து வகுத்தவாழ்னா அதன்படி இலக்கணத்தை வகுக்கலாம் அப்ப அப்படி பார்க்கும் பொழுது சுவாமியினுடைய காப்பியம் சொல்லக்கூடிய நாயகன் நாயகி எப்பவுமே காப்பியம்னா தலைவன் தலைவி தானே காப்பியத்துக்கு அழகே தலைவன் தலைவி இங்க யார் தலைவன் அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கத்துல எழுந்தொழுவி இருக்கிற எம்பெருமான் இந்த உபய காவேரி மத்தியத்துல பட்டர் சாய்ச்சா போல கதாகம் காவேரி தட்டபரிசரு ரம்ய சரீரு அப்படின்னு அந்த இரண்டு உபய காவேரி இந்த உபய காவேரிக்கு நடுவில் எழுந்தொழுவி இருக்கிற எம்பெருமான் அந்த எம்பெருமான காப்பியத்துக்கு நாயகனா வச்சிருக்காரு சுவாமி இந்த பாதுகா சாஸ்திரத்துல ஆனா இந்த பாதுகா சாஸ்திரத்துல பார்த்தேன்னா பாதி இடம் இல்ல முக்கா இடத்துக்கு மேல பாதுகா தேவியான நாயகியே புகழப்படுறாங்க எப்படி வந்து சீதாயா சரித்த மகத்துவம் ராமாயணம் சொல்லப்பட்டதும் பிராட்டியினுடைய பெருமை சொல்ல வந்ததும் ராமாயணம் அதே போல இந்த பாதுகா சகசிரமும் பாதுகா தேவியும் சொல்ல வந்தது தான் ஆனா வியாஜ மாத்திரமா பெருமாளையும் நடுவில் நடுவில் சேர்த்து சேர்த்து சுவாமி சொல்லிட்டு வர பிரத்யேகமாகவும் ஒரு பத்தி ஒன்பதாவது பத்தத்தில ரங்கநாதனையும் விழிச்சு ஒரு பத்து ஸ்லோகங்கள் சுவாமி சாய்ச்சிருக்காங்க அதே நேரத்துல காவிய தலைவனோடு சேர்ந்த காவிய தலைவியின் அழக சொல்றதுதான் இந்த பாதுகா சகசிரம்ன்ற அற்புதமான கிரந்தம் அப்படி இந்த பாதுகா சகசிரம்ன்ற கிரந்தத்துல முப்பத்தி ரெண்டு பத்தத்திகள் சாய்ச்சிருக்காரு பத்தத்தி பத்தத்தின சாப்டர்ஸ் வச்சுக்கோங்க நீங்க சாப்டர்ஸ் முப்பத்தி ரெண்டு சாப்டர்ஸா பிரிச்சிருக்கேன் சுவாமி முப்பத்தி ரெண்டு பத்தத்திகள்ல பாதுகா தேவியினுடைய வர்ணனை எம்பெருமான் திருவடி நிலைகளில் சாத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த பாதுகைகள் அதாவது எம்பெருமான் திருவடிய என்றைக்கு என்றைக்கும் ரட்சிக்கக்கூடிய அந்த பாதுகைகளை பத்தி சுவாமியாக கவனம் பண்ணப்பட்ட ஆயிரத்தி எட்டு ஸ்லோகங்கள் இது வந்து ஒரு அசாத்தியமான ஒரு பெரிய காப்பியம் சரி காப்பியம் பண்ண அந்த காப்பியத்தினுடைய நாயகர் யாரு அப்படின்னா சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் கவிக்கெல்லாம் வந்து கவிதார்க்க சிம்மம் அவர் அவர் பண்ண கவித்துவம் வந்து அவருடைய அவருடைய பல கவிதா விஷயங்கள்ல நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் முதல்ல பாதுகா சகசிரம் அதே போல ஹம்ச சந்தேசம் சங்கல்ப சூரியோதயம்ன்ற நாடகம் சுபாஷித நீதி யாதவ விதயம் எல்லா வகையாகவும் பூர்த்தியாக ஒரு காவியம் எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்கணுமோ நாடகங்கள் என்னென்ன லட்சணங்களை சொல்லணும்னு ஆலங்காரிகர்கள் சொன்னாலும் அதாவது இந்த இலக்கியத்திற்கு அந்த இலக்கியம் எப்படி இருக்கணும்னு வகுத்து வைத்தார்களோ அந்த வகுத்தபடி இருந்தவர் தேசம் 
அவர் வகுத்து சொல்லல சுவாமி அவர் வகுத்து ஒரு காரியம் பண்ணல அந்த ஹயக்ரீவன் ஜிஹ்வாக்ர சிம்ஹாசனம் அபியுமேயாது அந்த ஜிஹ்வாக்கிரத்துல அந்த ஹயக்ரீவனானவர் எழுந்தொருள் இருந்து அத்தனை செய்து காண்பிச்சார் சுவாமியே சாட்சாத்திரம் சொல்லும் பொழுது வெங்கடேஷாவதாரோயம் அப்படிப்பட்ட சுவாமி தேசிகன் அவருடைய ஜிப்பையில எழுந்திருந்து ஹயக்ரீவனால பிரசாதிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு என்ற அற்புதமான கிரந்தம் அத சொல்லக்கூடிய கேட்கிறவா இருக்கிறது இந்த திருவகீந்திரபுரம் எங்க சுவாமிக்கு ஹயக்ரீவனே பிரத்யட்சமா சாட்சா தெரிச்சாரோ இந்த கஷேத்திரம் அப்ப எல்லாத்துக்கும் மகத்துவம் இருக்கு சொன்னவர் சுவாமி தேசிகன் அவருக்கு இருக்கிற மகத்துவம் நம்மளால சொல்லி வாழாது அவருடைய சகசிரநாமத்துல பல விஷயங்களை இதை பத்தி சொல்லியிருக்கா அந்த சகசிரநாமம் சொன்னா கூட சொல்லி வாழணுமா அப்படி ஒரு அவருடைய கீர்த்தி அதாவது கீர்த்தி அப்படின்னா சுவாமி தேசிகன் வந்து தசாவதார ஸ்தோத்திரத்துல சொல்லும் பொழுது பத்து திசைகளிலையும் பரவக்கூடிய புகழை தசாவதார ஸ்தோத்திரம் சொல்பவன் அருள்வான் அது வந்து அவருக்கு கிடைக்கின்றத எம்பெருமான் வந்து அருள்வான்றத சாய்ச்சிருக்காரு இல்லையா தசாவதார ஸ்தோத்திரத்துல அந்த தசாவதார ஸ்தோத்திரத்துல எப்படி சொன்னாரோ அதே போல பத்து லோகம் இல்ல சுவாமி மூணு லோகத்திலையும் இல்ல எம்பெருமானுடைய ரெண்டு விபூதி உபய விபூதி நாத்தனான எம்பெருமானுடைய இரண்டு விபூதிகள் ஒன்று நித்திய விபூதின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்ரீவை கூட்டம் இன்னொன்னு இந்த லீலாதிபூதின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பூலோக மாதிரியான லோகங்கள் இவ்வத்தனை லோகங்களிலும் சுவாமியினுடைய புகழ் நிறைந்து பறைசாற்றப்படக்கூடிய விதமா சுவாமியினுடைய கிரந்தங்கள் அமைந்திருக்கின்றன அது ஆச்சரியமான கிரந்தமா இந்த பாதுகா சகசரத்துல சுவாமி வந்து தலைவனா எடுத்திருந்த ரங்கநாதனையும் பிராட்டியினுடைய அதாவது பாதுகா தேவியினுடைய அனுகிரகத்தையும் சிறமேற்கொண்டு இரவு ஒரே யாமத்தில் இந்த பாதுகா சகசரத்தை அனுகிரகித்தார் சுவாமி மூணே மணி நேரத்துல எழுதி முடிச்சுட்டார் சுவாமி மூணு மணி நேரத்துல ஆயிரம் சிலோகம் கவனம் பண்றதுன்றது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை அதாவது இந்த புது கவிதைன்னு எல்லாம் அந்த மாதிரி அது இலக்கணத்தை விட்டு இருக்கலாம்னு எல்லாம் சொல்றாளே இலக்கணத்தை அதிக்கிரமிச்சதா இருக்கவே இருக்காரு தேசிகன் ஒண்ணு பண்ணாருன்னா அதுதான் இலக்கணமா இருக்கும் ஒண்ணு சுவாமி பண்ணது இலக்கணமா இருக்கும் இல்ல இலக்கணம் சுவாமி ஏத்துட்ட மாதிரி அவரோட அதாவது ஒரு சில நேரம் எக்ஸாம்பிளா காமிக்கக்கூடிய புருஷால் எப்படி இருப்பானா இவரை மாதிரி இருக்கணும் சுவாமி அப்படின்னு யாட்ஸ்டிக் காமிக்கிறா வருங்கோ அந்த எல்லை நிலம் அந்த எல்லை நிலம் தான் தேசியனுடைய கவிதைகள் அப்படி பண்ணப்பட்ட சுவாமியினால எம்பெருமானப்பட்டியே பண்ணப்பட்ட பாதுகா சகசம் இந்த பாதுகா சகசரத்தில் இருக்கிற இன்னொரு வைக்கம் என்ன அப்படின்னா சுவாமியே சாதிச்சா போல சோனி கோல சதாம்ச பாலன கலா துர்வார கர்வான நரேந்திர சாட்டுரச்சனா தன்யா நவன்யாமகே அப்படின்னு எவ்வளவு அழகு சுவாமியினுடைய வைராக்கிய பஞ்சகத்துல இந்த மாதிரி ராஜாக்கள் எல்லாம் நான் புகழ மாட்டேன் இந்த மாதிரி அல்பத்துக்காக ஒரு அல்ப சுகத்துக்காக நான் யாரையும் புகழ மாட்டேன்னு வைராக்கிய நிதியா எழுதியிருந்த சுவாமியினால எம்பெருமான பத்தியோ எம்பெருமான சேர்ந்த பாகவதர்களை பத்தியோ அல்லது சுவாச்சாரியர்களை பத்தியோ அல்லது அந்த ஆச்சாரிய பரம்பரை பத்தியோ மாத்திரமே ஸ்தோத்திரம் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது சுவாமி பண்ணது எந்த ஒரு தனி மனிதனையும் புகழ்ந்து சுவாமி ஒரு ஸ்தோத்திரம் கூட பண்ணல அவருடைய ஸ்தோத்திரம் அத்தனையுமே ஒன்று எம்பெருமான பத்தியோ அல்லது பாகவதார பத்தியோ அதவா ஆச்சாரியர்களை பத்தியோ தான் இருக்கும் இதை விட சிரேஷ்ட தவமானது எங்கேயுமே கிடையாது ஏன்னா லோகத்துல ஒரு பணத்துக்காகவோ அதவா இருக்கக்கூடிய வறுமை அவர்களுக்கு இருக்கிற வறுமையினால யாரையோ ஒருத்தரை பார்த்து அவனுக்காக ஒரு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு அவங்கிட்ட இல்லாத குணத்தெல்லாம் அவங்ககிட்ட சொல்லி இப்படி பண்ணப்படுற ஒரு விஷயத்த சுவாமி நமக்கு காண்பிக்கவே இல்லை அப்ப சுவாமி என்ன நம்மளுக்கு காண்பிச்சார் அப்படின்னா அவர் காண்பிச்ச விஷயம் மூன்று ஒன்று வைராக்கி என்றைக்கும் வைராக்கிய நிதி அப்படின்னா உடனே கண்ட மூடின்னு எல்லாரும் சொல்லக்கூடியது சுவாமி தேசம் அதாவது திருமந்திரஸ்தான் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாம வைராக்கியம் அப்படின்ற ஒரு பதத்துக்கு அந்த அர்த்தம் சொல்லணும் அப்படின்னா தேசிகன்ற ஒருத்தர் தான் சொல்லுவா தேசிகன்ற பேரு வேற யாருக்கும் இல்லை தேசிகன்ற திருநாமமே எவ்வளவு ஆச்சரியமான இந்த சுவாமிக்கு ஏற்பட்ட திருநாமம் அப்படிப்பட்ட சுவாமியினுடைய முதல் விஷயம் இந்த வைராக்கியம் இரண்டாவது விஷயம் அவருடைய ஜானம் அபார ஜானம்ன்றது எப்படி தெரிய வருது அப்படின்னா சுவாமியினால அருளப்பட்ட கிரந்தங்கள் மூலமா நமக்கு இன்னைக்கு தெரிய வருது இத்துணை கிரந்தங்கள் பண்ணி நம்ம எல்லாம் இன்னி வரைக்கும் அனுகிரகிச்சுட்டு இருக்கிற சுவாமி தேசிகன் அப்ப அவருடைய ஞானம் இரண்டாவது மூன்றாவது விஷயம் அனுஷ்டானம் 
జ్ఞానంలో ఒక నిర్దాలే స్వామి అని అనుకుంటాడు పోనం సంధ్యావదన పుస్తకం నన్ను పాతాచరాలే అంటే సంధ్యావదన పండించుకోడం లేదా సంధ్యావదనతో తిరుతికడం అప్ప అంత అనుష్ఠాన భూతమాన అంత జ్ఞానం అప్ప స్వామి నమకు కాంతిత ఇంత మూడు విషయత్తయం ఇంత పాదుకాసక శ్రద్ధ స్థాపించిరికే ఇప్పుడు ఇరుకరదలే ఆ ఒక పెరియ విషయం ఏందంటే ఇంత పాదుకాసక శ్రద్ధ స్వామి సొన్న విషయంగా పాదుకా ప్రభావం ఎప్పటిపట్టదు అబ్బింద్రన సొల్రద అడియర్ గుడత ఒక తలైపు ఇంత పాదుకాసక శ్రద్ధ విషయతల స్వామి వందు మొదలియే ప్రభావ పద్ధతి అదాదు ఇంత ఆయురంగత శ్లోకమే ప్రభావన చెల్ల వందు ప్రభావన అద పరిమేయ పాదుకైనడియ పరిమేయ చెల్ల వందు దా ఆయురంగత శ్లోకమే అదన పుదుస నడుల ఒక పద్ధతికి ప్రభావ పద్ధతి ని పోడువాణ ఇరుగర పద్ధతి ఎల్లాగ ప్రభావ పద్ధతి దా ప్రారంభ పద్ధతి ప్రస్తావ పద్ధతి అదు ప్రభావత దా చెల్లదు అదన దిశేషిచి ప్రభావత చెల్లదు అబినా ఇక్కడ మరి ఉపన్యాసకాల్ ఇల్లే ఇంత విషయంత షార్ట్ గా తెలుసుకునేది నడకిన వాళ్ళకి స్వామి అమచ కొడతా మాదిరి ఇక్క కొడియ ఒక నూరు శ్లోకంగా అదాదు ఒక నూరు శ్లోకతల ఆళ్వార్ వందు తెలియాద మరణలంగల్ తెలియనోమే స్వామి సాయిచా పోల ఆళ్వార్ ఎప్పుడు అంద 10 10వ వగుతు నూరు దశకంగలా వచిందిరారు అంద మాది నూరు దశకంగలుడి కరు పొరుడా ఇరుకు ఇంద ప్రభావ పద్ధతి ఇంద్ర పద్ధతి ఇదల వంది 70 శ్లోకంగల్ స్వామి నాల సాయికబట్టిరుకు మున్నాడి ఇరుక కూడి రెండు పద్ధతి సేతుండు నూరు శ్లోకం ను సొల్లబడదు ప్రస్తావ పద్ధతి సమాఖ్య పద్ధతి అడుతదు ఇంద ప్రభావ పద్ధతి ఇప్పుడు 70 శ్లోకంగల ఇంద ప్రభావ పద్ధతి ద మొత్తం సొల్లబట్టదు పాదుకా ప్రభావం మాత్రమే అప్ప పాదుకా ప్రభావత స్వామి ఎదుకు దిడీర్న ఆరంభిచ ఏ ఒక ఒక గ్రంథం పడుబడు స్వామి గురు యాజం ఏర్పడు యాజం లో ఒక సాకు పోకు వేడం ఒక గ్రంథం మణనంన అదుకు పరిమాణుడే ఆత్మీ ఏర్పడం అప్ప స్వామికి ఇంద ఆత్మీ ఎప్పుడు ఏర్పడదు అబినా యదేచియా ఎంబర్వాన్ సన్నిధిల స్వామికి ఏర్పడ బిరుదు అదాదు స్వామికి కవిదారికి సిమ్మంగ బిరుదు ఏర్పడుకు ఇంద బిరుదు వచ్చి ఒక సల పేర్ వాదం మన్న ఇది ఒక తహుమా అబిన్ వాదం మన్న సరి స్వామి వంద ఎప్పోమే రాదు నమ్మ పూర్వాల్టర్ ఒక పెరియ గుణం ఏనన్న అవ ఇంద మాదిరియాన స్పర్ధా విప్లవ విప్రలంబ పదవి వైదేశికాహ దేశికాహ అబిన్ స్వామి సైకర అదాదు ఇంద మాదిరి పోటి పొరామ ఇంద మాదిరియాన విషయంగల కుడ అవ వరవే మాట అవ దూర ఒదిగి విడువా స్వామి ఇంద విషయంత ఉల్ల దూర ఒదిగి దా పోన ఆన పాదుకా దేవి నాల ఇంద పొరుతుక ముడిల అదనాల పాదుకా దేవి ఉడనే అర్చక ముఖేన పాదుకా సగస్సంత పన్న చెల్లి ఒక ఆత్మీయ ప్రపిచ్చ సరి స్వామి వంద ఇంద మాదిరి పోటికి దా పో మాటారే తగిర ఎంబర్మానుడి ఆత్మీయకి దానా అవర అవతారం మన్నారు అవరి అవతార లోకం ఎన్న ఎంబర్మానుడియ ఇంద శ్రీ వైష్ణవంద్ర శ్రీ భాష్యకారుడియ ఉయరంద సిద్ధాంతం ఇంద ఉయరంద సిద్ధాంతత ఎల్లార్కు ఎడుతు పోగుం మహైన స్వామి నాల పన్నపట్ట పల గ్రంథంగ ఇదదా స్వామినుడి కురికోల్ అదికాల పాదుకా సగస్రమం ఒక వ్యాధి అప్ప పాదుకా సగస్ర ప్రి వేదాంతం అదాది స్వామినుడి ఎంద గ్రంథత్ర వేదాంత ఇల్లే అన్న మ తేడి దా బాకడ ఎల్లాదే వేదాంతం దా నాటకం ని పేరు రుకో కావ్యం ని పేరు రుకో తలైప పాతే వంద నమ సొల్లబడాదు ఎల్లా తలైపు ఒరే తలైపు దా స్వామి ఎల్లాతి వేదాంతం దా కాంచిపే అదే నేరతర కావ్యం ను పొట కావ్య రసత కొరైదు మన స్వామి కావ్య రసత కొరైకాద వేదాంతత చొన్న ఒక మహాన్ అప్పటిపట్ట నమ స్వామి దేశికుడి పాదుకా సగస్రతర ఒక శ్లోకం అదాది ఇంద పాదుకై పెరుమే పట్టి ఎన్న స్వామి చెల్లిరికే అబ్బింద్రద ఆరంభతలియే ఒక షార్ట్ గా సొల్ల దేశికన దిరుక కొడి ఒక ఆశ్చర్యమైన ఒక విషయం ఏందన్న ఒక విషయత రొంబ సురికి కాంతిత అలవరాలద ముడి అదే నరత్వ ఆతి విస్తృతమ ఇదికు మేల స్వామి అవరాడ విస్తారణ మన్న ముడియాదు ఇదికు మేల విస్తారణ పడడోన ఎల్లా పూర్వాచార్య గ్రంథతి ఉకార వచ్చి ఒన్న పాకరవ విస్తరిచ విస్తరిచి సొల్లలావే తనిర గ్రంథారూఢమ ఇప్పుడు పెరియ విస్తృతం పన్న ముడియాదుంద్ర అలవ స్వామి విస్తృతం పని కాంతిచిపర్ అదావదు చిన్నన సొల్లపుడ స్వామి ఆల ముడియో రొంబ పెరిశావ సొల్ల ముడియో ఒక ఒక ఉదాహరణమ ఒక విషయం సొల్ర స్వామి విశిష్టాద్వైతం నా ఎన్న విశిష్టాద్వైతం నా పెరియ పెరియ పుస్తకం వేదార్థ సంగ్రహం శ్రీ భాష్యం గీతా భాష్యం ఇన్నో నరేయ పుస్తకంగా స్వామి సాహిత్య పుస్తకంగా ఇది ఎల్లాది పండిన పొర సేవించిన కప్పరణ విశిష్టాద్వైతం నా ఎన్న అని ఒకటి పుర్జుకణమన అది కొంచెం అసాధ్యమైన కార్యం అప్ప అవన విశిష్టాద్వైతం నా ఎన్న అని సొలడం అబినా అద స్వామి రొంబ సులభమా కాంకిరే నారాయణన్ పరన్నామవనుక్ నిలయడియో నారాయణన్ పరమాత్మ నామ అవనుక్ నిలయడియో అదాదు ఎంబర్మాన్ యాదే శ్రీయపతి యాన శ్రీమన్ నారాయణ 
அதே போல அந்த ஸ்ரீபதியான ஸ்ரீமன் நாராயணனை அள்ளி இருக்கக்கூடியவைகள் யாரு இந்த சேத்தனம் அச்சேத்தனம் அறிவுள்ள வஸ்துக்கள் அறிவில்லா வஸ்துக்கள் இந்த வஸ்துக்கள் அவனை அள்ளி இருக்கின்றன இவைகள் அவனுக்கு உடலாய் இருக்கின்றன அவன் இவைகளுக்கு ஆத்மாவா மரணாபிஷம் இந்த சுவாமி ரெண்டு வரியும் சாதிச்சிருவேன் சுவாமிக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆச்சரியமான கவனம் பண்ற சக்தியும் அந்த ஹயக்ரீமன் அவருடைய ஜிஹ்வையில எழுந்தருவி இருந்து பண்ண அசகாயமான காரியங்கள் இது ஒண்ணு அப்ப இந்த பாதுகா சரசரத்துல பாதுகா தேவியை எடுத்துட்டதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பாதுகா தேவியை பத்தி ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலையும் ஸ்ரீமத் மகாபாரதத்திலையும் பாகவதோட புராணங்கள்லையும் பல புராணங்கள்லையும் அதே நேரத்துல ஏகாயன சாட்டையில படிக்கப்பட்ட அதுக்கப்புறம் பெருமாள் நாளையே வட்டா நாராயண ஸ்வயம் சொல்லப்பட்ட பாஞ்சராத்திர ஆகமங்கள்லையும் எப்படி பாதுகையின் பெருமை சொல்லப்பட்டதோ அந்த பெருமைய சுஸ்திரமா அனைவரும் நல்லாக புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் சுவாமியினால அவலப்பட்டதுதான் இந்த பாதுகா சரஸ்திரம்ன்ற அற்புதமான கிரந்தம் இதுல சுவாமி ஸ்லோகம் சாய்கிற வேதோப பிரம்மண குதூஹலிபம் விஸ்வராஷ்ருதி பவேத மகர்ஷிணாயத் அதாவது வேதமானது எதற்கு வந்தது அப்படின்னா நமக்கெல்லாம் எம்பெருமானுடைய திருவடியை காட்ட வந்தது அந்த வேதம் எம்பெருமான் தான் பரம்பொருள் அவனை அண்டி அவனிடமிருந்து நீங்கள் மோட்சத்தை பெற வேணும் அதாவது இந்த சம்சாரம்ன்ற சாகரம்ன்றது அனந்த கிளேச பாஜம் பல பல கஷ்டங்களை இதுக்குள்ள பொதித்து வச்சுட்டு இருக்கு இது எப்படின்னா ஒரு நரக்க மாட்டோம் இந்த இந்த சம்சாரம் அதே நேரத்துல இந்த சம்சாரம் யாருக்கு சுகமா இருக்கும் அப்படின்னா யார் எம்பெருமான்ட்டு இந்த சரீரம் பெற்ற பயனை தெரிந்து சரணாகத்தியை அனுப்பித்து இந்த வாழ்வு உள்ளவரை கைங்கரியத்தை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இது சுகமாக இருக்கும் யாருக்கு நரக்கமா இருக்கும்னா யார் யாரெல்லாம் இந்த எம்பெருமான் கொடுத்த சரீரத்தை மிகவும் கஷ்டப்பட்டு சௌலக பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு தர்மத்துல சொல்ற மிகவும் கஷ்டப்பட்டு நம்மளால வா நம்மளால வாங்கப்பட்டதுன்னா அது இந்த சரீரம் தான் சுவாமி இந்த மனுஷ சரீரம் சாமானியம் இல்லை அப்படிப்பட்ட இந்த சரீரம் அந்த வாங்கப்பட்டதனுடைய பயனை அறியாது யார் வந்து அதை மொத்தமா வந்து கெடுக்கிறாரோ அவளுக்கு இது நரக்கமா இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான சரீரத்தை கொண்டு நாம செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன அப்படின்னா எம்பெருமானை அடைவதற்கு வழி தேடுவது அவ்வளவுதான் இதான் நம்மளுடைய வேத சரி அந்த வழி எல்லாம் எங்க சொல்லிருக்கு அப்படின்னா வேதத்துல சொல்லப்பட்டு அப்ப வேதம் புரிஞ்சுக்கணும்னா அத்தியனம் பண்ணணும் அப்புறம் பாஷ்யம் சேவிக்கணும் அப்புறம் உபனிஷத்துகள் சேவிக்கணும் உபனிஷத்தின் அர்த்தங்களை தெரிந்து கொள்ள வேணும் ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் தான் ஏன்னா ரொம்ப பெரிய சீரியஸான வேலை சீரியஸான வேலை நமக்கு இருக்கிற நம்மளுடைய இந்த வாழ்க்கை நெறிமுறைகளுக்கு நடுவில் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு பார்த்த பகவானே என்ன பண்ண இரண்டு பெரிய இத்திகாசங்களை அனுகிரகம் பண்ணி அது மூலமா வேதத்தின் அர்த்தங்களை சொன்னேன் வேதமானது ராமாயணமாக உருவெடுத்தது எம்பெருமான் பரம்பொருளான ஸ்ரீமன் நாராயணன் சீதா பிராட்டியோடு சேர்ந்த ஸ்ரீ ராமபத்ரனா வந்து சக்கரவர்த்தி திருமகனாக தசரத்தனுக்கு அவதாரம் பண்ணி வேதத்தில் உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட அத்துணை கருத்துக்களையும் எம்பெருமான் நடந்தே காண்பித்தான் அது ஸ்ரீமத் ராமாயணம் இன்னொன்னு எம்பெருமானாலேயே வியாச பகவான் மூலம் அனுகிரகிக்கப்பட்டது ஸ்ரீ மகாபாரதம் இந்த மகாபாரதத்துல இருக்கக்கூடிய வைக்கரி என்ன அப்படின்னா பாரத பஞ்சமோ வேதா அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஐந்தாவது வேதமாக கணிசிக்கப்பட்டது அப்ப இந்த ரெண்டும் தான் எங்களுக்கு சர்ச்சு பாதுகையை பத்தி ஒருத்தர் நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறது சுவாமி எந்தெந்த ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சூக்மமா இல்லாத நல்ல வெளிப்படையா சொல்லக்கூடிய விஷயம் இரண்டு ஒண்ணு ஸ்ரீமத் ராமாயணம் இன்னும் ஒண்ணு மகாபாரதம் அதான் சுவாமி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றேன் எங்களுக்கு இந்த இரண்டு சக்ஷு இரண்டு சக்ஷு ஒன்னு ஸ்ரீமத் ராமாயணம் இன்னொன்னு ஸ்ரீமத் மகாபாரதம் இதனாலே தான் இந்த வேதத்தின் அற்புணை பொருள்களும் தெரியறது அப்படின்றத ஆச்சரியமா இந்த பாதுகாசகத்தின் வாயிலா வெளியிடுற இது எல்லா இடத்துக்கும் பொருந்து அப்ப பாதுகையின் பெருமையும் இதுல தான் சொல்லப்பட்டிருக்குன்றது ஸ்பஷ்டமா சுவாமியினால காண்பிக்கப்பட்டு இந்த பிரபாவ பத்தி ஸ்லோகத்தினாலேயே இதை விட சுலபமா சுவாமி காண்பித்து இதை விட சாத்வத சம்ஹிதை போன்ற பெரிய பெரிய சம்ஹிதைகள்ல பாஞ்சராத்திர ஆகமத்துல பாதுகையை பத்தி விரிவா சொல்லியிருக்கு சாத்வத சம்ஹிதை ஸ்ரீதத்து சம்ஹிதையும் பற்பல சம்ஹிதைகள் பாதுகையை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்கு 
ஆனா நல்லா நமக்கு புரியற மாதிரி சொன்ன இடம் வந்து சிவ திராவாடு சட்டு எடுத்து பார்க்கலாம் அந்த ரெஃபரன்சஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்றத எடுத்து பார்க்கக்கூடிய லெவல்ல இருக்கக்கூடியது சட்டு சிவ திராவாயணமும் மகாபாரதம் அடுத்தது ஸ்ரீமத் ராமாயணம் இப்ப இந்த விஷயத்த அடிய மூணா பிரிச்சுக்கிறேன் ஒண்ணு ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல சொல்லப்பட்ட பாதுகையின் பெருமை அடுத்தது இரண்டாவதா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ மகாபாரதத்துல கண்ணன் பெருமான் பண்ணி காண்பித்த பாதுகையின் பெருமை மூணாவது இந்த பாதுகையின் ஆழ்வார்களினாலேயும் ஆச்சாரியர்களாலேயும் சொல்லப்பட்ட பாதுகையின் பெருமை இந்த பாதுகாசகஸ்திரத்தின் பெருமையை நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஆச்சாரியர்களில் தலை சிறந்தவர் ஸ்ரீமத் தேரவந்தூர் ஆண்டவன் ஸ்ரீமத் தேரவந்தூர் ஆண்டவன் முதல் முதல்ல வந்து தமிழ வியாக்கியானம் அனுகிரகம் பண்ணி ஆழ்வார்களும் ஆச்சாரியர்களும் பாதுகாசகஸ்திரத்திற்கு எப்படி இலக்கானார்கள் ஆழ்வார்களையும் ஆச்சாரியர்களுமே பாதுகாசகஸ்திரம் சொல்கின்றது அப்படின்றத அடிச்சு நிரூபணம் பண்ணிவர் சிவ தேரவந்தூர் ஆண்டவர் இதுக்கு முன்னாடியும் வியாக்கியானம் சம்ஸ்கிருதத்துல பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் அதுல அலங்கார விஷயங்களும் இலக்கிய விஷயங்களும் நன்றாக வந்து பேசப்பட்டன ஆனா ஆழ்வார்களை பத்தியோ ஆச்சாரியர்களை பத்தியோ நல்ல பிரஸ்தாபம் பண்ணி அவர்களுடைய பாசுரங்களை அணு அணுவாக எடுத்து ரசிக்கும் வண்ணம் சொன்ன இடம் வந்து ஒரே இடம்தான் அது ஸ்ரீமத் தேரவந்தூர் ஆண்டவன் அனுகிரகிச்ச அந்த ஸ்ரீமத் பாதுகாசகஸ்திர வியாக்கியானம் அதுல பற்பல இடங்கள்ல ஆண்டவன் எங்க இங்க வந்து ஆழ்வார் எந்த ஆழ்வார் சொல்லப்படுற எந்த பாகவத ஆள் சொல்லப்படுறா அவளுக்குள்ள வைகரி என்ன அவர்கள் ஆழ்வார்களுடைய பாசுரங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் சஞ்சாரம் ஆறுதுன்றதெல்லாம் காண்பிச்ச ஒரே மகா சிவத ஆண்டவர் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வியாக்கியானத்துக்கும் ஒவ்வொரு தனி சிறப்பு உண்டு இதே மாதிரி டி டி தாச்சாத்த சுவாமி சாய்ச்சு அந்த வியாக்கியானத்துல சுவாமி ஸ்ரீரங்க உற்சவத்தை மட்டும் எடுத்து காமிச்சு டி டி சுவாமியினுடைய அந்த வியாக்கியானம் எடுத்து நீங்க சேமிச்சீங்கன்னா உற்சவம் மாத்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸ்ரீ ரங்கநாதனுடைய உற்சவம் எங்க எங்கெல்லாம் நடக்கிறது எந்தெந்த உற்சவம் நடக்கிறது இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா பாதுகாசாசனத்துடைய சுவாமி வியாக்கியானம் டி டி சுவாமியினுடைய வியாக்கியானம் எடுத்து சேவிக்கணும் அதே நேரத்தில் பாதுகாசாசனத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பா ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திற்கும் என்னென்ன லிங்க் அதாவது அதுக்கு சங்கத்தின்னு சொல்லுவான் சங்கத்தின்னா அதற்குள்ள தொடர்பு இந்த ஸ்லோகத்துக்கும் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கும் இருக்க தொடர்பு இதெல்லாம் எங்க சுவாமி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா உத்தமூர் சுவாமி அபினவ தேசிகன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சுவாமியினுடைய வியாக்கியானத்துல பார்க்கலாம் அப்ப பாருங்க நமக்கு ஈஸியா பாக்கிறதுக்காக மூணு தமிழ் வியாக்கியானருக்கும் ஒரு சம்ஸ்கிருத வியாக்கியானம் எப்பவும் இருக்கும் சம்ஸ்கிருத வியாக்கியானம் கொஞ்சம் கடினமானது மற்ற வியாக்கியானங்கள்ல நம்மளால சுலபமா கொஞ்சம் படிச்சு முடிஞ்சுலாம் அப்ப இந்த வியாக்கியானத்துல முதல் விஷயமாக ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல அருணப்பட்ட விஷயம் சொல்லப்படுறது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல பாதுகா பிரபாவம்ன்றது மூணு இடத்துல நன்றாக காண்பிக்கப்படுறது சுவாமி மூணு இடம் தானே என்ன கேட்க வேண்டாம் அடியனுக்கு ஸ்புடமா தெரியக்கூடிய மூணு இடத்த டக்குன்னு காண்பிக்கிறேன் அதான் மூணு இடம் தான் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா தேசிய ஆயிரம் ஸ்லோகம் சாதிச்சிருக்கேன் ஆயிரம் ஸ்லோகத்துல தேசிய ஒரு ஆயிரம் இடம் சாதிச்சிருந்தாருன்னா அடியனால ஆயிரம் இடத்தையும் ரெஃபர் பண்ணி சொல்ல முடியாது ஒரு மூணு இடம் முதல் விஷயம் வந்து அகல்யா சாவு விமோச்சன கட்டம் அதாவது அகந்தேத்தி மகாத்மானம் ராமம் சத்திய பராக்கிரமம் அப்படின்னு வால்மீகி பகவான் அந்த விஸ்வாமித்திரனுடைய வசனத்தை எடுத்து சொல்லும் பொழுது எம்பெருமான நா அறிவே அதாவது நான் உண்மை என்று இளையன் கண்டாய் நாரணனே நீ என்ன என்று இளைஞர் சொன்ன அந்த பிரகாரம் விஸ்வாமித்திரன் வந்து பெருமாள் உன்னுடையவன் அல்ல எல்லோருக்கும் பொதுவானவன் இந்த சேதனா சேதன சமஸ்த வஸ்துக்களுக்கும் சொந்தமானவன் நீ மத்திரம் வச்சு உள்ள லாலனம் பண்றது சரிதராது அதனால என்னுடைய காரியத்துக்காக கொடுக்கணும்னு கேட்டாரு அப்படிப்பட்ட விஸ்வாமித்திரன் திருவாக்கால வந்தது அகம்பேர்த்தி மகாத்மானம் ராமம் சத்திய பராக்கிரமம் அப்படின்னு எம்பெருமா திருப்பியும் அவருடைய அந்த ரட்சணத்துக்காக போய் அகல்யா சாப விமோச்சனம் பண்ற கட்டம் அகல்யை ஒரு கௌதம சாபத்தினால கௌதம மகர்ஷியினுடைய சாபத்தினால அகல்யைக்கு ஏற்பட்ட ஒரு துஸ்திதி என்ன துஸ்திதினா அந்த ஒரு கல்லா போகக்கூடிய ஒரு துஸ்திதி இந்த துஸ்திதி யாரும் வரக்கூடாது சுவாமி ஏன்னா கல்லா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்ல ஆயிரம் வருஷ காலம் இருக்கா கல்லா ஆயிரம் வருஷ காலம் கல்லா இருந்த அகல்யைக்கு எது சாப விமோச்சனம் அழிச்சுது அப்படின்னு சுவாமியால சாதிக்கப்படுறது பாந்து ஆஃப் பத்மநாதசிய பாதுகாக்கேடி பாம்சவகா அகல்யா தேக நிர்மாண பரியாய பரமானவகா அப்படின்னு சுவாமி தேசிகன் பராக பத்தியில சாய்க்கிற பராகம்னா அர்த்தம் வந்து தூசி அதாவது அந்த பாதுகையிலிருந்து வெளிப்பட்ட தூசியிலிருந்து ஏற்பட்ட அந்த அனுகிரகம் அகல்யைய அப்படியே உயிர்ப்பித்தது இந்த விஷயத்த நல்லா சொல்லக்கூடிய ஒரு இடம் இதுன்னா நம்ம வராகச்சரம ஸ்லோகம் ஸ்திதே மனசு சுஸ்வஸ்தே சரீரே சதி யோனரக தாது சாமிய ஸ்திதே ஸ்மர்தா விஸ்வரூபஞ்ச மாமதம் ததஸ்தம் ரியமானம் தூ காஷ்டபாஷாண சந்திப்பம் அகம் ஸ்மராமி மத்தம் நயாவி பரமாமதி அப்படி சொல்லக்கூடிய காஷ்ட பாஷாணம் அதாவது கல்லாகவோ கட்டையாகவோ இருக்கும் சமயத்திலையும்
பராகாவதாரத்துல எம்பெருமான் என்ன சொன்னாலும் அந்த மெய்ப்பித்து காண்பித்த இடம் வந்து ராமாவதாரம் முதலே சொல்லிட்டேன் ராமாவதாரத்துல நிறைய உபதேசங்கள் எல்லாம் கிடையாது அது அடுத்த அவதாரத்துல பெருமாள் பண்ண போறேன் உபதேசம் எல்லாம் இல்ல நேரா எம்பெருமான் சத்தியமா இருந்தான்றத நடந்து காண்பிக்கிறான் அப்ப நடந்து காண்பிக்கும் பொழுது பாதுகா பிரபாவத்தை எல்லாருக்கும் எடுத்து காண்பிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்தணும் அதே நேரத்துல இரண்டாவது காரியமா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுடைய அந்த லட்சண வியாபாரம் நான் எப்படி சரணாகத்தர்களை ரட்சிப்பேன் அப்படின்னு வராக அவதாரத்தில் சொன்னாலும் அதை பண்ணி எம்பெருமான் அனுபவிச்சு காண்பித்தார் அதாவது காஷ்ட பாஷாடான்னு சொல்றதுனால கட்டையா இருந்தாலும் கல்லா இருந்தாலும் கடைசி காலத்துல காப்பாத்துவேன்னு சொல்லிட்டாங்க காப்பாத்தியே தீர்வான் அப்படின்றது எப்படி சட்டுன்னு ஒத்துக்கிறது வருத்தமேண்ட <laughs> அதை வந்து அவன் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டான் ஏன்னா தாயமரமான சொத்து கொடுக்காம கூட மாட்டான் நமக்கு தான் வேற யாருக்கும் இல்ல யார் யார் சரணாதி பண்றாலும் எல்லாருக்கும் உண்டு சொல்லிட்டான் அதனால கொடுத்தே தீர்வன் அப்ப இந்த எம்பெருமான் நீட்டித்து காண்பித்த இடம் இந்த அகல்யா சாபை மோச்சனம் பாதுகையினுடைய பிரபாவம் நன்றாக தெரிய வருகிறது அதாவது சுவாமி ஆரம்பிக்கும் போதே சந்த ஸ்ரீரங்க பிரித்வீச சரணத்திரான சேகராகா ஜெயந்தி புவனத்திரான பதபங்கஜ ரேணவகா எந்த பாகவதர்களுடைய ரேணுவானது திரிலோகத்தையும் காப்பாத்துறது அதாவது பாகவதர்கள் எப்படிப்பட்ட பாகவதர்கள் சுவாமி எந்த விஷயத்திலும் பாடிய சொல்ல சிம்மாசன் என்ற அந்த ஸ்லோகத்துல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற லட்சணம் சொல்லும் பொழுது ஆச்சாரிய லட்சணத்தை சுவாமி ஸ்பர்தா விப்ளவ விப்ளம்ப பதவி வைதேசிகாக தேசிகா அதாவது எப்படிப்பட்ட நம்ம ஆச்சாரியர்கள் அப்படின்னா இப்படி இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் அதாவது இந்த மாதிரி போட்டி பொறாம இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இல்லாம எப்படி ஸ்வனிஷ்டா விஜயான அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டதோ அதாவது ஒரு பிரபன்னன் எப்படி எப்படிலாம் இருக்கணும்னு சாஸ்திரங்கள் வகுத்து வச்சதோ அந்த மாதிரி வகுத்து இருக்கணும் அப்படின்றத காண்பித்த விஷயம் இந்த அகல்யா சாபி மோச்சனத்துல இந்த விஷயம் பாலுகையினுடைய பிரபாவம் முதல்ல காண்பிக்கப்பட்டது அடுத்தது பின்னாடி சுவாமி சாய்க்கும் பொழுது பாஷான கல்பமந்தே பரிசித்த கௌதம பரிகிரக நியாயாது பிரதிபத பரிசரணார்கம் பரிணமய முகுந்த பாதரட்சணி மாம்னு சுவாமி சாய்க்கிற அதுலயும் பாஷாணமா இருந்த கல்லா இருந்த நல்ல ஸ்பஷ்டமா சாய்க்கப்படுது இந்தூர்ல தேவநாயக பஞ்சாசத்துல சொல்லும் பொழுது நாற்பதாவது ஸ்லோகத்துல சுவாமி இதே விஷயத்த சொல்ற பாஷாண நிகம முனி அதாவது பாஷாண நிகம அத அப்படி சுவாமி சாய்க்கும் பொழுது இங்கேயும் அதே விஷயத்த சாய்க்கும் பொழுது தர்மதாரம்னு சாய்க்கிற அதாவது அந்த பாதுகையினுடைய அனுகிரகத்தினால அல்லவோ அவளுக்கு அந்த சாப விமோசனம் ஏற்பட்டதுன்னு தேவநாயக பஞ்சாசத்திரிய சுவாமி முதல்ல இந்த விஷயத்த சொல்லிட்டார் பாதுகாசாஸ்திரத்திலும் இது சொல்லப்படுறது தேவநாயக பஞ்சாசத்திலும் இது சொல்லப்படுறது ரெண்டாவது விஷயம் முதல் விஷயம் பாதுகாசாஸ்திரத்துக்கு பாதுகையினுடைய விஷயத்த அகல்யா சாப விமோசனம் காண்பித்து கொடுத்துருக்கு ஆனா அது ரொம்ப மறைந்தா இருக்க மாதிரி பெருமாளை தோணி இன்னும் நல்லா சொல்லணும் விசித்தரியமா சொல்லணும் அந்த சொல்லக்கூடிய இடம் இல்லை அப்படின்னா அடுத்தது பாரதம் பாரதம் வந்து எம்பெருமான் பாட்டுக்கு எழுதிட்டார் பாட்டுக்கு தந்தி சொல்லிக்க மந்திரம் இல்லை அதாவது பிதிர்மாற பிதிர்வச பரிமாறலாம் போது ரொம்ப முக்கியமான கட்டணம் சொல்லும் அதாவது நான் சொல்லும்போது சொல்லவே சொல்லுவோம் பிதிர்வசன பரிமாறலாம் மாற்று வசனமா பிதிர்வசனமா இருந்தால் பிதிர்வசன ஃபர்ஸ்ட் பிதிர்வசன பரிமாறலாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சந்தேகம் மாற்று தேவோ பவரும் சொல்லாரும் ஆனா வசன பரிமாறலத்தை வந்து பிதிர்வசன பரிமாறலாம் அதனால ாயசேஷம் <laughs> அனுபவிக்கிறீங்க <laughs> அதுக்கப்புறம் 
இப்படி ஆழ்வார பத்தின ஒரு புகழ்ச்சி அதாவது சாமியா சாய்ப்பு வந்து இதுல சொல்லுவோம் 
கேமம்னா இருக்கிற வசதியை கொண்டு கேமமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியுது நிறைய வரும் சொல்றது நம்ம தெய்வம் சொல்லும் போது ரொம்ப ஜாகிரதையா தான் சொல்றான் உனக்கு யோகம் படிக்கணும்னு சொல்றது இல்ல கேமமா இரு அப்படின்னா என்ன இருப்பதை விட்டு சிறப்புடன் வாழ்வுதான் வாழ்க்கை வாழ்க்கை அப்ப கேமமா இருக்கு சொல்லிட்டா சரி இப்ப இந்த யோக கேமம் தாசியதகான்றது யார் யாருக்கு பொருந்து அதாவது அயோத்தி மக்களுக்கு யோக கேமமா அல்லது நமக்கு யோக கேமமா இல்லது பரதாழ்வானுக்கு யோக கேமமா அப்படின்னு பாக்கணும் அயோத்தி மக்களுக்கு நிச்சயமா யோக கேமம் தான் ஏன்னா பட்டாபிஷேகம் நடக்கப்படுது பாதுகாப்பு பட்டாபிஷேகம் அவளுக்கு ஒரு பட்டாபிஷேகம் காத்துட்டு இருக்கு அதனால அவளுக்கு யோக கேமம் நிச்சயம் அவ எம்பெருமான் மரணினாலும் பாதுகை வந்ததுன்றதுல ரொம்ப அபிமானிச்சு அந்த பாதுகையை ஏத்து விட்டான் அதே நேரத்துல நமக்கு கேட்கவும் வேண்டாம் ராம பாதுகைக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்ததுனால நமக்கு யோக கேமத்துக்கு ஒண்ணும் குறவே இல்லை ராம ராஜ்யத்தினால நமக்கு ஒண்ணும் குறவு இல்லை பாதுகாப்பு <laughs> பெருமாள் அதே நேரத்துல அந்த ராஜ்யத்தை பாதுகையினுடைய பிரதிநிதியா ஆட சொல்லி கொடுத்தது கேமம் இது பரதனால எம்பெருமான் நமக்கு நல்ல சூச்சிச்ச சூச்சிப்பிச்ச இந்த விஷயம் இத சுவாமி சாய்க்கிற அதாவது இந்த பரதனுடைய பெருமையை சொல்லும் பொழுது சுவாமி நாதமுனிகளுடைய பெருமையும் சொல்லிடணும் ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் ஸ்ரீமத் தேரவந்தூர் ஆண்டவன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பரத சப்தத்துக்கு முதல் முதல்ல பாவ ராக தாளம்னு அர்த்தம் பண்ணது பரத இந்த இப்படி அர்த்தம் பண்ணி காண்பிச்சது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பூர்வர்கள் பண்ணிடலாம் அடியன் மந்தமதி தெரியாமலும் இருக்கலாம் ஆனா சிவன் ஆண்டவருடைய வியாக்கியானத்துல அடியன் சேமிச்சதுனால அந்த பிரதிபத்தி பூர்வகத்தை காண்பிக்கிறதுனால முதல் முதல்ல பரத சப்தத்துக்கு அர்த்தம் நன்றா பண்ணுது இப்படி பரதன்றது சுவாமி நாதமுனிகளையே சேரும் ஏன்னா காலம் வளம் புரியல நற்காதல் அடியவருக்கு தாளம் வழங்கி தமிழ் வரை இன்னிசை தந்தவள்ளல் சாமான்யமா தரல இன்னிசை தந்தவள்ளல் அப்படின்னு போட்ட ஏன்னா இசை இல்லைன்னா நம்மளால இசைக்கு தான் எல்லாரும் மெய் மறந்து கேட்பான் ஒரு விஷயம் இசையா இருந்ததுன்னா அது சௌகரியமா கேட்கறதுக்கு சௌகரியமா இருக்கும் உபன்யாசமா இருந்தாலும் காலக்ஷேபமா இருந்தாலும் அது மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா தான் அதுகிட்ட போக முடியும் ஆனா இசை வந்து கேட்கறதுக்கு எல்லாருக்கும் சௌகரியமா இருக்கும் அதனால இன்னிசை தந்த வழியில சுவாமினாலே அங்க நல்லா கொண்டாடப்பட்டது இப்படி மரத்தனால நன்றாக காண்பித்த கொடுக்கப்பட்டது பாதுகாப்பு பிரபாவம் அடுத்தது இதுவும் பத்தரைன்னு தோணி எடுத்து வந்தவோ பெருமாள் இதுவும் பத்தலை அதாவது முதல்ல அகல்யா சாபல் மோச்சனத்துல பாதுகா தூளி மூலமா அப்படியே பாதுகை சொன்ன மாதிரி இருந்தது ஆனா பாதுகை நேரம் வரல சரி இல்ல பாதுகாப்பு பிரபாவம் சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கு பரதனுடைய விஷயத்துல ஆனாலும் மனசை ஒப்புக்க மாட்டேன்றது இன்னும் பாதுகாப்பு பிரபாவத்தை நன்னா சொல்லணும் அது எந்த இடம் அப்படின்னா சமுத்திரராஜன் பெருமாள் வந்து சமுத்திரராஜனுக்காக பிராயோபவேசம் பண்ணி அதாவது எம்பெருமான் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஆகாரத்தையும் உட்கொள்ளாமல் கைய வந்து தலைக்கு வச்சுட்டு தர்பா சேனா திருப்புல்லாணி கஷேத்திரத்துல எம்பெருமான் செயலிச்சுட்ட கடல் அரசன் மரபணும் அதற்கப்புறம் அணைய கட்டணம் அணைய கட்டி லங்கைக்கு போகணும் இப்ப இது கடல் அரசன் வெளியில வரணும் வரவே இல்லை அவர் ஏதோ காரியத்துல இருந்த அந்த காரியத்தை விட்டுட்டு அவரால் வர முடியல சட்டு ராஜா அவரும் சமுத்திர ராஜா இல்லையா ஒரு ராஜானா எவ்வளவு காய் இருக்கும் ராமன் டக்குன்னு எல்லாரும் பார்க்க முடியுமா அவரையும் பார்க்க முடியாதுதான் அதே மாதிரிதான் சமுத்திர ராஜாவையும் சிலமத்துல பார்க்க முடியாது அவரும் பாவம் ஏதோ காரியத்துல இருந்துட்டார் பெருமாள் விஷயம் தான் மிஸ்மிருத்தி தான் அவருக்கு ஏதோ ஏற்பட்டு போயிட்டு வந்த பெருமாள் பார்த்த சாபமானையை சௌமித்து எடுத்துரும் இல்ல போருவார் உனக்காக ஏதோ காத்துட்டு இருக்கணும் அதாவது சரணாகதி பட்டவனுக்கு இதெல்லாம் ஒரு அழகா சுவாமி சரணாகதி தான் அர்த்தம் நான் கையால் ஆகாதவர் உன் திருவடியில் சரணாகதி பண்ற சரணாகதி பண்ண நீ சர்வசக்தன் என்ன காப்பாற்றுவேன் அர்த்தம் எம்பெருமான் போய் சமுத்திரராஜன் சரணாகதி பண்ணார் அதுவே நம்மளால ஒத்துக்க முடியல ஏன்னா சர்வசக்தன் சரணாகதி பண்றதுக்கு சரி ஏதோ ஆத்மா தான் மனுஷம் பண்ணி ராமன் தசல் தான் அப்படி சொல்லி அவரே சொல்லிட்டார் அதாவது நான் மனுஷனா வந்து வச்சுட்டேன் அதனால சரணாகதி பண்ணி காமிக்கணும் உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி பிரயோகங்கள் எல்லாம் தெரிய வேண்டாமா பின்னாடி அப்படின்றதுனால ஏதோ பிரயோகம் சொல்லி காமிச்சுட்டேன்னு சொன்னாப்புல எம்பெருமான் பண்ண சரணாகதி மிக்கவே இல்லை சமுத்திரராஜன் வரவும் இல்லை பெருமான் பார்த்தார் இதுக்கு மேல போகும் பொறுக்காது எம்பெருமான் வந்து அந்த ஒரு திருட பிரதத்தினால எடுத்துட்டாரு அம்ப எடுத்து அம்ப பிரயோகிக்க போற பிரயோகிக்கும் போது என்ன சொன்னார் இந்த குரங்கு கூட்டம் நடந்தே போக வேண்டியதுதான் இந்த சமுத்திரம்ன்ற ஒரு விஷயம் இருந்ததா 
ஒருத்தருக்குமே லோகத்துல தெரியாது மொத்த சமுதிரத்தையும் வத்தடிச்சு விடுறேன்ற லெவல்ல எம்பெருமானுடைய கோபம் அப்படி இருந்த நேரத்துலதான் அந்த சௌமித்ர எப்பவுமே அவர் மனு புத்திசாலி தான் ஏன்னா அது சொல்லும் பொழுது அவருடைய அவருடைய விருத்தாந்தத்தை சொல்லும் பொழுது அவரு அவர் இவரோட கோபக்காரராச்சே அவரே இந்த இடத்துல பேசாம இருந்தார் அதாவது லட்சண பெருமாள் இந்த இளையாழ்வார்ன்றவர் இந்த இடத்துல பேசவே இல்லை ஏன் பேசல அப்படின்னா அவருக்கு தெரிஞ்சுடுத்த விஷயம் ராவணுக்கு விஷயம் தெரியும் ஆனா பாதுகா பிரபாவத்தை ஒரு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் வச்சு காண்பிக்கணும்ன்ற எண்ணம் பெருமாள் அவ்வளவுதான் அப்ப சுவாமி கூட்டு சொல்ற அந்த இடத்துல என்ன விஷயம் ஏன் இப்ப பிராயோபதேசம் பண்ண நான் எழுந்து இந்த அம்ப அடிக்கும் போது என்ன தடுக்கிறேன் அப்படின்னு பெருமாள் கேட்கும் போது சொல்ற ராமாஸ்திரபாவ சொல்லி முடிச்சுட்ட என்ன அப்படின்னா சுவாமி பரதாழ்வான் ஒண்ணும் பண்ணல நேரா போன நந்தி கிராமத்துல வச்சு தேவல் போய் பாகின பாதுகையாக விதாசியன் அபிஷேச்சனம் அபிஷேச்சனிகம் பாண்டம் சக்கரை ராம பிரதட்சணம் நீ பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வந்தீர ஐநூறு கூட ஜலம் அந்த ஐநூறு கூட ஜலத்தினாலே திருமஞ்சனம் பண்ணிட்டாரு அந்த திருமஞ்சனம் பண்ண தீர்த்தம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா தமசா சரையுன்ற ரெண்டு நதி மூலமா சமுத்திரத்துல வந்து கலந்து கொடுத்தோம் அப்படி பாதுகா தீர்த்தம் பட்ட அவரை தேவலால தேவல தேவலாலே முடியாது தேவல அஸ்திரத்தால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ராமாஸ்திர பாவக சிகாபிகி அசோசனீயா அந்த அவர் பரம பாவனமான சமுத்திரராஜன் எப்படி தப்பிச்சேர்னா ஆச்சாரிய கடாட்சத்தினால தப்பிச்சிட்டார் ஆச்சாரியனுடைய ஸ்ரீபாத தீர்த்தம் அவரை தப்பிக்க வச்சு இப்படி ஒரு சன்னிவேசம் இப்படி ராமாயணத்துல மூன்று இடங்கள்ல பாதுகையினுடைய பெருமைய மேன் மேல கூட்டி காண்பிச்சாங்க முதல்ல அகல்யா விஷயத்துல பூசிய வச்சு அத பாதுகாப்பாடு முதல் சக்சுஷா இருக்கக்கூடிய முதல் கண்ணா இருக்கக்கூடிய நமக்கெல்லாம் வந்து சினிமத் ராமாயணம் எப்படிப்பட்ட பிரமாணம்னா சாட்சாத்து வேதமே பிரமாணம் எப்படியோ அத போல ஒரு பிரமாணம் இந்த ராமாயணத்திலிருந்து இந்த தர்மபுத்திரருக்காக இந்த பாண்டவாள் அஞ்சு பேருக்காக இவ பண்ண அநீதிக்காக இவர் நடந்த எதுக்கு நான் இவளுக்கு நல்லா தெரியும் திரௌபதியினுடைய விஷயத்துல தாங்கள் பண்ணது அத்தனையும் தப்பு தான் அவ தங்களுக்கு பண்ணதும் தப்பு தான் என்ன தெரியும் ஒரு தப்பு இன்னொரு தப்பு சரியாச்சுன்னு பெருமாள் விட்டுருக்கலாம் ஆனா திரௌபதிக்கு கொடுத்த வாக்கு எம்பெருமாள் அதை காப்பாத்தணுன்றதுனால இவ எல்லாரையும் ரட்சிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் குந்திக்கு கொடுத்த வாக்கு அதனால எல்லாரையும் ரட்சிக்க போட்டேன் அதனாலதான் சுவாமி வந்து திருச்சின்னமாலை வந்து சாய்க்கும் பொழுது தருமன் விட தாம் தூது போனார் தருமன் விட்டு தான் தூது போனோமா எம்பெருமாள் இப்படி அவசியம் இல்லை ஆனா தூது போனார் காரணம் என்ன இவாளை ரட்சிக்கணும்ன்ற ஒரே இடம் அப்ப எம்பெருமானுடைய பாதங்கள் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது திருக்கமல பாதம் வந்து என் கண்ணில் உள்ளன ஒக்கின்றது என்ன ஆழ்வார் அவனாதிக்கிறான்ல அப்ப அப்படிப்பட்ட திருப்பாதங்கள் அவ்வளவு தூரம் நடந்து போறது அது எப்படிப்பட்டது திருக்கமல பாதம் அதாவது சீத கடவுள்கிட்ட சாய்க்கும் பொழுது பேதை குழவி பிடித்து சுவை துண்ணும் பாத கமல அதாவது அந்த அந்த திருப்பாதங்கள் எப்பவுமே ஒரே மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடிய திருப்பாதங்கள் அதாவது எம்பெருமான் அங்கேருந்து அவதாரம் பண்ணாலும் அந்த வைகுண்டத்திலேருந்து அவதாரம் பண்ணாலும் எம்பெருமான் மாற்றிக்கொள்ளாத விஷயம் என்னன்னா சுத்த சத்துமயமான அதே திருமேனியோட அவதாரம் பண்ற அதனால அந்த திருவடி பொறுக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா ஏன்னா பிராட்டி கை வச்சாலே சிவந்துருன்ற தேசியம் அதாவது திருவகள் வந்து குடிக்க போனால் இருக்கு அந்த இடம் சிவந்துவிடும் அப்படி இருக்கிற பாதம் எப்படி அவ்வளவு தூரம் நடந்ததுன்னா வேற ஒண்ணும் காரணம் இல்ல பாதுகையெல்லாம் இருக்க பாதுகைனா என்ன அர்த்தம் தமிழ்லயே பாதுகாத்தல் தானே சொல்லும் பாதுகைன்னு சொல்லுவோம் பாதுகாத்தல் தானே அர்த்தம் அப்ப பாதுகைனா என்ன அர்த்தம் பாதுகாக்கிறதுன்னு அர்த்தம் எதை பாதுகாக்கிறது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வாழ்கள்லாம் நடப்போம் பொழுது எம்பெருமான ரட்சிக்கிறது அதனால அந்த பாதுகைய நன்னா காண்பித்த இடம் இந்த நட இந்த நடையை பார்த்தாலே தர்மன் விட தாம் தூதும் போனார் இந்த நடையிலேயே தெரிஞ்சுள்ள எம்பெருமான் இவாளுக்காக எப்படி இறங்கி அனுகிரகம் பண்ண அப்படின்னு ரெண்டாவது விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனா அந்த இடத்துல பாதுகாப்பு அப்பாண்டவாஸ்திரம்னால இந்த பரீட்சத்தை இந்த குழந்தை கர்ப்பத்துல உத்தரையினுடைய கர்ப்பத்துல இருக்கும் பொழுது அபாண்டவாஸ்திரம் விடப்படுறது குழந்தையான பரீட்சத்து உள்ள இருக்கான் அந்த பரீட்சத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக எம்பெருமான் உள்ள சக்கரதாழ்வார்களுடைய அந்த ஒரு அனுகிரகத்தினாலையும் எம்பெருமான் உள்ள இருந்து ரட்சிச்சதுனாலையும் பரீட்சத்துன்ற குழந்தை ரட்சிக்கப்பட்டது குழந்தை எப்படி பிறந்தது அப்படின்னா கைக்கட்டையா 
அப்ப குழந்தை பாவம் தாயாருக்கு என்ன அளவு வருத்தம் வருந்திருக்கும் அப்படி பிறந்த குழந்தைய பார்த்த பொழுது அந்த தாயார் எப்படி வருந்திருப்பான் அந்த வருத்தத்தை போக்குறதுக்காக எம்பெருமான்கிட்ட பிரார்த்திக்கப்படுறது அதாவது அப்ப பாரதத்துல எல்லாரும் வந்து யாரு வந்து பிரம்மச்சாரியா இருக்காலும் அவன் தொடர்ந்து சொல்லி ஆயிடுது யாரு தொடர்ந்து எல்லாருக்கும் ஒரு அந்த பிரம்மச்சரியத்து மேல இருக்கக்கூடிய பயம் ஆனா எம்பெருமான் எப்படிப்பட்டவன்னா சோடச ஸ்திரீ சகசம் அதாவது பதினாயிரம் ஸ்திரீகளுடைய கிரீடா அதாவது எம்பெருமான் ஏழு இருந்த அந்த ஒரு சன்னிவேசம் அப்ப இவன் பிரம்மச்சாரியாக யாரும் கேட்க கூட வரல கிட்ட கூட வரல ஆனா எப்பவும் போல கடைசி பெருமாள் தான் அதாவது பைனல் எல்லா ரவுண்டும் முடிச்சுட்டு பெருமாள் கடைசி வந்து சேர்த்துருவான் பிரம்மா ஒரு வரக்கூடிய பேசுவது வர கொடுத்து வர கொடுத்துட்டு அவ்வளவா பயிர்ட்டே இருப்பா அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய தீவிரங்கள் அனைத்தையும் ஓகே அவள் ஆக்கிரமம் பண்ணணும்னா அது பெருமாள் தான் ஆகும் அத போல இந்த இடத்துல எல்லாரும் பிரம்மச்சரிய யார் இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ற சமயத்துல அப்ப கடைசியில யாச பகவான் சொல்ற எதுவுமே பிரம்மச்சரிய சாத்தியம் எம்பெருமான் திருவாக்கு எனக்கு இந்த பிரம்மச்சரியம் இருந்தா இந்த குழந்தையானது எழுந்துகிட்டோம் அப்படின்னு எம்பெருமானுடைய வாக்கு அதே போல எம்பெருமான் வந்து அந்த குழந்தைய அமிட்டு கொடுத்த இந்த சுவாமி வந்து குரு சகட முறைய ஒரு காலம் கூடாந்தன உடன் மருத முடிய ஒரு போதிய தவழ்ந்தன உரி தடவும் அளவில் உரல் ஒழுத்து நின்றன குரு நெறி ஒரு தருவன் விழுத்துவது புகந்தன மல நெறியல் முறிய விருதாலத்து வந்தன மலர் மகள் கை வருகிறவர்கள் கோவில் சிவந்தன எப்படிப்பட்ட திருவிழி பாருங்களா அப்படி மென்மையான திருவிழி அந்த திருவிழிக்கு லட்சக எண்ணிக்கை பாருங்களா மனுவரை வருவதோ விமான துறைந்தன அறமுடைய விஷயன் அமர் தேரில் திகழ்ந்தன அடலுரக படமடிய வாடி கழிந்தன எப்படிப்பட்ட அந்த அந்த காலையில் எப்படிப்பட்டவன்னா அந்த மடு கிட்டே ஒத்து போக மறுபடிய வாசகப்பட்டாலே எல்லாருக்கும் வந்துருவா அப்படிப்பட்ட அந்த மது அதுல எம்பெருமா எப்படி ஆகின மேல இருந்து தொப்புன்னு குதிச்ச அப்ப குதிக்கும் பொழுது அவருக்கு எது சுவாமி ரட்சகமா இருந்தது இந்த பாதுகாப்பு ரட்சகமா இருந்தது அப்ப எம்பெருமான விட பாதுகாக்கு எவ்வளவு ஏற்ற வருகிறது சுவாமி ஆரம்பிச்ச விஷயம் யோசித் பூத்த திசந்தி அப்போட்ட ஸ்தேமானி வைமானிக ஸ்ரோத ஸ்விங்கு பலம் தனானி ஹசிதோ அஞ்ச பரீட்சிச்ச தூத்தியாதிஷ்வதி துர்மச்சாரி பதையோ திருத்தியாதி மத்திய வயது தத்தே தத் பிரணயம் ததேவ சரண பிராணம் ரிணே ரங்கினா அப்படின்னு சுவாமி சாதிச்ச அதே விடயம் தான் அப்படின்னு இருந்து அந்த பாதுகை காப்பாத்திட்டு அந்த காரியம் இதுல இருந்து அதே மாதிரி இந்த குழந்தையான பரீட்சத்தையும் அதே போல காந்த ரொம்ப அழகா பண்ணி கொடுத்து அடுத்தது ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள் அனுபவித்த பாதுகா அதுதான் இருக்கிறதுலே உயர்ச்சி இந்த ரெண்டு தோடான சுலபமா முடிச்சோட சீக்கிரம் முடிச்சோட அதாவது ஏன்னா முதல் விஷயம் ஸ்ரீமதி ராமாயணம் ஸ்ரீமதி ராமாயணம் தான் தேசிய நாளம் ரொம்ப பெரிய அளவில் எடுத்து கையாளப்பட்டு இந்த பாதுகாசல் சர்க்கிள் அதிகமா இருக்கிற விஷயம் அதை கொஞ்சம் சமயம் எடுத்துட்டு சொன்னேன் ஸ்ரீமத் பாரதமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதையும் யதாசக்தி சொன்னேன் அடுத்தது ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று ஆழ்வார் சாதிச்ச சென்னால் உடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமா பின்னால் மறுபடியாம் நீழ்கடலுள் எதுவும் உடையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் உருகுமனையாம் திருமால் கரவு அதாவது எப்படிப்பட்ட பாதுகை அப்படின்னா எம்பெருமான எல்லா காலத்துல வியாக்கியானம் பண்ணும்பொழுது பெரியவாச்சாங்க சாய்கிர இருந்த வியாக்கியானத்துல தான் இஷ்டப்படி கைங்கரி பண்ணது கைங்கரி வந்து எம்பெருமான் இட்ட வழக்கா இருக்கணும் நம்ம இட்டபடி சுவாமி தேவையில் திருவை திருவிழா கழிச்சு போட்டமா இல்லை தூக்குறு கழிச்சு போட்டமா இல்லை நான் சத்தியாகாரம் போகிறேன் சுவாமி திருவிழா பண்ணிருக்கலாம் அதனால சுவாமியினுடைய திருவிழம் என்னன்னு குறிப்பறிந்து செய்தல் இருக்கு இல்லையா அந்த குறிப்பறிந்து செய்தலாகிய கைங்கரியம் தான் இங்கே சொல்லப்படுறது எம்பெருமான் சென்றால் இவர் குடையாம் அப்ப எம்பெருமான் உட்கார்ந்து இவர் என்னவா இருக்க ஆசனமா இருப்பேன் அப்ப எம்பெருமான் ஏதாவது ஒன்று பார்க்கணும்னா அப்ப அந்த பார்க்கக்கூடியதுக்கு மணி விளக்கா இருக்க எம்பெருமான் எங்கேயாவது கிளம்பணும் இந்த மாதிரி தர்மபுத்திராக்கள் எப்பயாவது கிளப்பணும்னு சொல்லிட்டா அப்ப கிளம்பும் பொழுது அவருக்கு பாதுகையா இருக்கு எம்பெருமான் இட்ட வழக்கா இருக்கிறதுதான் அந்த அரவு அரவுனா அரவும் கருடர் ஏந்தும் திருவிழந்த ஆண்டோம் ஆசிரியமா சாதிச்சாகும் அதனால ஒரு இடத்துல ஒரு சமயத்தில கருடர் சொல்லியிருக்கு பாதுகையா ஒரு சமயத்தில வந்து ஆதிசேஷன் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இருந்துட்டு போறது ரெண்டு பாதுகா இருக்கு இல்ல இது ஒரு பாதுகா அது ஒரு பாதுகா இருந்துட்டு போறது அப்படின்னு சாதிச்சாகும் அப்படி இரண்டு பாதுகைகள் இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சன்னிவேசம் இந்த இந்த ஆழ்வார் சொல்லும் பொழுது சென்னால் குடையாம வாசுரத்துல பொய்கை ஆழ்வார் ஆச்சரியமா சாய்கிற அடுத்தது இருக்கக்கூடிய ஆழவந்தாருடைய வாசுரம் அதாவது நிவேச சையாசன பாதுகாம்சுக உபதான வருஷாத்தக வாரணாதி அதாவது எம்பெருமான் இந்த மனுவில் இருந்து அந்த மனு கொண்டு விடணும்னா அப்ப அவருக்கு ஆதிசேஷனா இருந்து எவனையிலையும் அவரை ரட்சிச்சுது அப்ப கொடையாவும் இருப்பார் பாதுகையாவும் இருப்பார் எல்லாவுமாகவும் இருக்கக்கூடியவர் இப்படிப்பட்ட பாதுகை எப்படிப்பட்டன அறுக்கணும் சர்வ காலத்திலையும் சித்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதுகை அந்த பாதுகையினுடைய பிரபாவத்தை சொல்லும் பொழுது இந்த பாதுகை வேறு யாரும் இல்
ಅಪ್ಪಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ರೆಂಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲ ಬಹುಳ ಧರ ಧರಸ್ತಂ ಗೌತಮಿ ರಕ್ಷಣ ಅಂತೇನೆ ಆಳ್ವಾರಣೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಮಾಖ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಆಳ್ವಾರಕ್ಕನೇ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಪತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೆಳಗಡೆ ಪರಿಮಾಳನವರು ಪರಿಮಾಳ ಕೆಳಗಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಉಸಿರು ತಾಂಬರ್ದ ಪರಿಮಾಳ ಬಂದು ನಿಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣಿನ ಉಸಿರು ತಾಂಬಿರಾಲ್ ಅಡಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನಪ್ಪನೇ ಲಡಿಸ್ತ ಗುರು ಹೂರ್ ನಿಕ್ಕಕೂಡಿಯವರು ಆಳ್ವಾರ್ ಅದಕ್ಕೋಲ ಇಂದ ಪಾದುಕಾಸ ಸರ್ತ ಸೊಲ್ಲು ಮುಳಿದ ಶೇಷ ಸಮಾಖ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿದೆ ಪದ್ಯೇನ ದೇವಿ ಶತಕೋಪ ಮುನಿಸ್ತವಾಸೀತ್ ಅಪ್ಡಿನ ಇಂದ ಪದ್ಯಗಳ ಅತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಪದ್ಯಂ ಅಪ್ಡಿನ ದ್ರವಿಡೋಪನಿಷತ್ ದ್ರವಿಡೋಪನಿಷತ್ ನಿವೇಶ ಶೂನ್ಯ ಅಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣಾಯ ರೋಚಯಿಷ್ಯನ್ ಧ್ರುವಮಾವಿಷತಿ ಸ್ಮ ಪಾದುಕಾತ್ಮ ಶತಕೋಪ ಸ್ವಯಮೇವ ಮಾನನೀಯ ಅಪ್ಡಿಂದ್ರ ಎಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಎಂಬಿರ್ಮಾನ ಇದನಾಲ ರಕ್ಷಿಕ ಕೂಡಿಯ ಒಂದು ಪಾದುಕೆಯಿನಾಲ ರಕ್ಷಿಕ ಕೂಡಿಯ ಸಿಲ ಪೇರ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಾದುಕೆಯ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಾಗುವಾಗ ಶ್ರೀಷಧಾರಿ ಮೂಲಮಾ ಒಂದು ರಕ್ಷಿಕ ಕೂಡಿಯ ಎಂಬಿರ್ಮಾನ ಸರಿ ಅದೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಾಗ ಸಿಲ ಪೇರ್ ತಮಿಳು ತಮಿಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಸುರ ಮೂಲಮಾ ಒಂದು ರಕ್ಷಿಕ ಕೂಡಿಯ ಆಳ್ವಾರೆ ಪಲ ಉರುವಂಗಳು ಎಡಿತುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಕರಂಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಪೊಲಿಂದ ಪಿರಾನ್ ಕಂಡಿ ಒಂದು ಪೊಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಿವಿನೆ ಹಂಗ ಪಲ ಮೊಡಬಹುದು ನಿಂದ್ರ ಪಿರಾನ್ ನು ಕೋಟ ಏ ನಿಂದ್ರ ಪಿರಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ನಿಂದ್ರ ಪಿರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದ್ರ ಪಿರಾನ್ ನು ಕೋಡರದು ಅಬ್ಬಿನಾ ಬೇರೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನಮಕಾಗಿ ಒಂದು ನಾಳೆ ನಿಂದ್ರ ಪಿರಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆಳ್ವ ಎಪ್ಪಡೆ ಪಡಿಲಾ ಇವನ್ ಬರುವಾನ್ ಇದು ಎಪ್ಪಡೆ ಪಡಿಲಾ ಇವನ್ ಬಂದು ಬೆಳಗಿ ಹೋಗುವಾನ್ ನನ್ನ ತಿಳಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ಏತಾವಾಗಿ ಆಳ್ವ ಪಲ್ಲೂರು ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಗಿ ಶೇಷಣ ಇರಂದು ಇಂದ ಮಾಡಿ ಸಮೀತೆ ಹೇಳ ಸೊಲ್ಲ ರೆಂಡಾವದು ಸಂಹಿತ ಈ ವೇದ ಪಂಡ ಪುರಿಯಾದವಾಳಕ್ಕೆ ಮಿಗವು ಸುಲಭವಾಗ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಸುರ ಪ್ರಸಾದ ಅದೂ ತೆರೆಯಾದವಾಳಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಶಕಾರಿಯಾಗ ಇರುದು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೂ ಸಿಲ ಪೇರ್ಕ್ ಒಂದು ಇವರಿಗೆ ತಮಿಳು ತೆರೆಯಾದು ಎಂಗ ಎಂಗ ಊರ್ಲ ಶಕಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿಂದ್ರ ಅವಾಳಕ್ಕೆ ಪಾದುಗಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲಮಾ ಸೊಲ್ಲದು ಪಲ್ಲೂರು ಕೊಂಡು ಆಳ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತದ್ದು ನನ್ನ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಿ ಆಳ್ವಾರನಾಲ ಅನುಭವಿಕಪಟ್ಟ ಇಂದ ಆಳ್ವಾರ ಮತ್ತೆ ಇಂದ ಪಾದುಗಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಹವು ಅದಾವದು ಶ್ರೀಮದ್ ಮಾ ಭಾಗವತಾಲಯು ಅದೇ ನೇರತ್ತಲ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣತಾಲಯು ಅದೇ ಪೋಲ ಇಪ್ಪ ಸೊಲ್ಲಕೂಡಿಯ ಇಂದ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಶ್ರೀ ಆಳವಂದಾರ ಶ್ರೀ ಸುಕ್ತಿ ಮೂಲಮಾಹು ಎಲ್ಲಾ ಪಡಿಯಾಲಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗ ಇರಕೂಡಿಯ ಪಾದುಗಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನುಡಿಯ ಪಾದುಗಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಪ್ಪಡಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿರ ಮುಡಿಯಾದು ಅಪ್ಪಳ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸುಲಿರ್ಗೆ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅಸ್ಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಿಸ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿಂಡೆ ಇದರ ಪಲ ಉಪನಿಷತ್ ಅರ್ಥಗಳು ಇರಕ್ಕೆ ಪಲ ಪಾಸುರಗಳ ನೇರ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಮಾಡಿರ್ಕೆ ಪಲ ಪಾಸುರಗಳ ಒಂದು ಎಂಟು ಅಡಿ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲ ನಿಲ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾಯ ಅದಾವುದು ಇದು ಪಲ ಎಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೊಲ್ಲದು ಇದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಊರು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡ ಎವಳವ ಅಡಹ ಇರ್ಕು ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಅಪ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾವುದು ನಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಮೊಡಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಸುರ ಅಂತ ಪಾಸುರಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಲಿ ಅದ ದೇಶ ಎಪ್ಪಡಿ ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿ ನಿರ್ತಿಗಲ್ಲ ಕಾರಣವೆನ್ನ ಇದ ಮಾರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ವಯಿಕಳು ಇದ ಮಾರಿ ಪಾದುಗಾ ಸಸ್ ಅದು ಒರೇ ಒಂದು ಪಾಸುರ ಏನ ಕೂಟಿಲಿರಂದು ಕಿಳಿಯಪ್ಪೋದು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂದಳೆಕ್ಕು ಊಟ ಕೊಡಾಗಿ ಸರಿಪ್ಪನಾಗಿ ಕುಲಹಲಂದಾನ ಎಂದು ಏರಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಿಂದ ಪಾಸುರ ಇಂದ ಪಾಸುರತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ಎಳಿದು ಪಾದುಗಾ ಸಸ್ ಅಂತ ಸಾಯಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿಸಿ ಮುನಿ ಪರಿಷದ ಗೀತಂ ಗೌತಮಿ ರಕ್ಷಣಂತೆ ಅಪ್ಪಿಂದ್ರ ಶ್ಲೋಕತ್ತಿನ ಶಕುಂತ ಅದಾವ್ದು ಇಂದ ಕಿಳಿಗಳ ಎಪ್ಪಡಿ ಬಂದು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರ ತಿರುಣಾಮತ ಅಳೆಕದು ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಬಹುದು ಗಾಮ್ ಇಂದ ನೀತಿ ಗೋವಿಂದ ಹಾರ ಎಂಬರ್ಮಾನ್ ರಕ್
அதாவது அவியர்கள் வந்து சொல்றது வந்து நிறைய தப்புகள் வந்திருக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் கமாபுரம் வந்து இங்க இருக்க பாகவதார் திருவடியிலையும் சுவாமி திருவடியிலையும் எம்பெருமான் திருவடியிலையும் பிரார்த்தனை செஞ்சு ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நம